हेलो दोस्तों जय श्री एल जी हाँ भाई स्टूडेंट्स कल तो काफ़ी आनंद लिए होंगे मकर संक्रांति के आपने और काफ़ी अच्छे पेज भी लड़ाए होंगे आपने कटाई भी होंगी हाँ कटाई भी होंगी <laughs> नहीं बहुत सारे बच्चे तो ऐसे कहते हैं ए, काटते हैं तो वो काटा और कटवाते हैं तो भी वो कटवाया मतलब जोश से परिपूर्ण और नो डाउट एमरजेंसी हॉर्मोन यहाँ पर हाई रहता हाँ, है अगर एडिनेलिन की पतंग आ रही है तो एडिनेलिन <laughs> एडिनेलिन का श्रावण वहां पर देखा जाएगा तो आइए उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं 55 फाइव बाई नाइनटी जेनेटिक सेकेंड का अगला पोर्सन रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 तक अपने जो है पहले लेक्चर में देख लिए थे मैं सुनील सोरान टीम बायोलॉजी सीएलसी सीकर मैं यतेंद्र उपाध्याय टीम बायोलॉजी सीएलसी सीकर तो यतेंद्र सर बिना विलंब किए बच्चों के सामने लेकर आते हैं मोनो हाइब्रिड के रिमेनिंग क्वेश्चन आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी से How many type of genotype will be produced in a cross involving the genotype? कल जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी अपन ने बात की थी कि सेल्फिंग जब भी होती है तो हिट्रोजाइगस फाइंड आउट कर लो बस इतनी बात है क्यों और यहाँ पर हिट्रोजाइगस कितना आ रहा है एन इक्वल टू ये सर टू आ जाएगा जी अपने से क्या पूछ रहा है टाइप ऑफ जीनो टाइप जीनो टाइप के लिए फॉर्मूला अपना थ्री की पावर एन बनी जाएगा और यहाँ पर एन इक्वल टू टू दे देता है तो थ्री की पावर टू हो जाएगा कितना चला जाएगा क्यों मतलब ये एक तरीके से सेल्फिंग का केस है ना बिल्कुल तो ये वाला जीनोटाइप ये वाला जीनोटाइप दोनों सिमिलर हैं इसलिए सेल्फिंग का केस बन जाएगा और जहां जहां भी सेल्फिंग लगेगी वहां गेमिट के लिए फिनो के लिए टू की पावर एन जीनो के लिए थ्री की पावर एन जैगोटिक कॉम्बिनेशन के लिए फोर की पावर एन फॉर्मूला लग जाएगा क्यों दो लोकाई के लिए बिल्कुल बिल्कुल जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू जी सर एक डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म है और वो हेट्रोजाइगस से चार लोकाई के लिए जी जैसा अभी बात भी कर रहे थे कि चार लोकाई जो है उसके लिए वो हेट्रो जाएगा हो गया और हाउ मेनी टाइप ऑफ गेमेट कैन बी प्रोड्यूस टू यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो इसका मतलब है फोर आ गई टू की टू की पावर एन टू की पावर एन इसका मतलब सिक्सटीन टू की पावर फोर टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू हाँ बच्चों कितना आ जाएगा या हो सकता है एक ही क्रोमोजोम पे हो लेकिन डिस्टेंस उनके बीच में ज्यादा हो बिल्कुल बिल्कुल तो अगर डायरेक्ट चलो ये तो आपने टाइप ऑफ गेमिट पूछ रहा है अब कौन कौन सी गेमिट बनेंगी अगर ऐसा पूछे तो पहले बात तो चार डिफरेंट लोकाई के लिए नहीं दो डिफरेंट लोकाई के लिए पूछ सकता है और दो डिफरेंट लोकाई के लिए जितेंद्र सर पूछे तो ए ए बी बी ये वाला केस बनेगा और किस टाइप का जीनोटाइप बनेगा उन गैमेट का ये पता करना हो तो फिर अपने को फोर्क लाइन मेथड में जाना पड़ेगा फोर्क लाइन मेथड में ये करेक्टर की दो फॉर्म होगी तो इनको ऊपर नीचे लिखना होता है ये बी और बी ये कैपिटल ए को भी देना है जी और स्मॉल ए को भी देना है क्यों जी तो ये जो मेथड है ये क्या कहलाता है फोर्थ लाइन मेथड कहलाता है यहाँ पर गेमिट कौन कौन से बन जाएंगे ए बी बन गया कैपिटल ए स्मॉल बी बन गया बिल्कुल स्मॉल ए कैपिटल बी बन गया और स्मॉल ए स्मॉल बी तो हाउ मेनी पूछे गेमिट तो तो फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट और जीनोटाइप पूछे गेमिट का तो फोर्थ लाइन मेथड से यहाँ पर जैसा आपने बात की तो ये तो गया पेरेंटल टाइप ये पेरेंटल टाइप ये भी पेरेंटल टाइप बिल्कुल ठीक बात है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से बने तो ये रिकॉमिनेट टाइप ये रिकॉम्बिनेट टाइप हो गया क्यों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री जी द जीरो टाइप ऑफ ए फादर एंड चाइल्ड आर आई बी आई फादर का दे रखा है आई बी स्मॉल आई और चाइल्ड का दे रखा है आई ए स्मॉल आई या आई जीरो कह दो अमंग द्लड टाइप ऑफ मदर हाउ मेनी डिफरेंट जीरो टाइप एंड फिनो टाइप आर पॉसिबल ये अपन ने एक क्वेश्चन पहले भी किया था तो सिंपली अपन क्या कर लेते हैं ये उसके लिए देख लेते हैं कि ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप चार ब्लड ग्रुप होते हैं क्यों और इन चार ब्लड ग्रुप के रेस्पेक्ट में यहाँ पर जीनोटाइप जो है वो कितने हो जाएंगे चार हो जाएंगे आई ए आई ए जी दूसरा आई ए स्मॉल आई स्मॉल आई यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आई बी आई बी यहाँ पर हो जाएगा दूसरा जीनोटाइप इसका आई बी स्मॉल आई क्योंकि डोमिनेंट की प्रजेंस में रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है स्मॉल आई जो वो रिसेसिव है बिल्कुल और ये हो जाएगा आई ए आई बी और ये हो जाएगा स्मॉल आई स्मॉल आई अब ये क्या कह रहे हैं कि मदर का कौन सा फिनोटाइप रहा होगा कौन सा जीनो रहा होगा अगर माना 
ये स्मॉल आई यहाँ से आया है तो आई ए कहा से आया है यहाँ से आया एक चीज तो कन्फर्म हो गई कि अपने को जो वो बी वाला नहीं लेना है क्योंकि फादर जो उसके अंदर बी है बिल्कुल बिल्कुल आई स्मॉल आई भी ले सकते हैं या आई कैपिटल आई ए भी ले सकते हैं तो यहाँ से फिक्स पता लग रहा है कि स्मॉल आई कहाँ से आया होगा यहाँ से आया होगा तो फिर आई ए कहा से आया होगा यहाँ से भी आ सकता है यहाँ से भी आ सकता है इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप तो बनेगा जिसके दोनों जीनो पॉसिबल है आया ना बी की अगर बात करें तो बी के केस में अपन देखें तो यहाँ पर तो आई ए आ रहा है जी तो आई ए इसके पास भी नहीं है आई ए इसके पास भी नहीं है तो बी ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है बी के बी के अंदर ये पॉसिबल हो सकता है क्या नहीं नहीं ये भी कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आई ए आ रहा है तो इसके पास भी आई ए नहीं है इसके पास भी आई ए नहीं है जी जी हाँ क्योंकि अपने को यहाँ पे आई ए चाहिए उसके पास में तो ना तो ये जीनो पॉसिबल है ना ये जीनो पॉसिबल ए बी की अगर बात करें तो फिर अपन क्या सोचेंगे यहाँ से आई ए आ गया होगा और वहां से स्मॉल आई स्मॉल आई आ गया होगा तो ये वाला पॉसिबल है ये वाला भी और जीनो भी अगर स्मॉल आई स्मॉल आई लेते हैं तो आई ए का सोर्स तो ना तो इसके पास है आई ए का सोर्स ना ही इसके पास ये है भी नहीं ये भी नहीं होगा तो अपना वन वन टू एंड थ्री तीन तो जीनो पॉसिबल है और दो फिनो पॉसिबल है तो फिनो हो गया ए और ए बी क्यों और उसके जीने वन टू और थ्री ये कहला गए तो दो तो क्या हो जाएंगे फिनो और तो तीन जीनो करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर फोर चला जाएगा क्यों भाई नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर जी सर इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस प्योर होमोजाइटिस प्लांट विल बी आउट ऑफ फोर है ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है जी जिसमें किसी एक करेक्टर के लिए दो प्योर फॉर्म जो है उनके अंदर क्रॉस होता है जैसे एक टोल और एक द्वार बिल्कुल और इनसे जो है जो क्रॉस के थ्रू आया हेट्रो आ गया वन हेट्रो आ गया ठीक बात है अब यहाँ पे इस हेट्रो के अंदर अगर सेल्फिंग की जाए अपने को यहाँ पे क्या पूछा है प्योर होमोजाइगस प्योर वन बाई फोर और वन बाई फोर वन बाई टू हो जाएगा यानी चार में से दो चार में से दो और चार में से दो का मतलब ऑप्शन नंबर टू करेक्ट चला जाएगा क्यों नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव हाउ मेनी फिनोटाइप आर प्रोड्यूस इन टेस्ट क्रॉस ऑफ टेस्ट क्रॉस बता रहे हैं इसका मतलब आपने को सिंपली अप्रोच करना है इसके साथ में ए ए का क्रॉस किसके साथ में ए ए के साथ में तो पता है दो प्लांट तो ऐसे बनेंगे इस टेस्ट क्रॉस में और दो प्लांट ऐसे बनेंगे अगर मैं टेस्ट क्रॉस बच्चों आपको नहीं भी करना आ रहा है तो आप क्या करें फिर पुनेट स्क्वायर काम में ले लें यहाँ से दो गेमिट कैपिटल ए स्मॉल ए यहाँ से दो गेमिट स्मॉल ए स्मॉल ए यहाँ पर क्या बन जाएगा कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल 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 यही तो मैंने लिखा है दो तो ऐसे बनेंगे दो ऐसे बन जाएंगे इसका मतलब कितने फिनोटाइप जो है वो पॉसिबल है लक्षण हाँ, तो, तो, तो ये हो गया बिल्कुल ये दो एक, एक ये हो गया और अगर डायरेक्ट भी निकाले ना तो डायरेक्ट यहाँ पर सेल्फिंग नहीं दे रखी है बस ठीक है भाई इसमें ऐसे भी बच्चे अगर कर सकते हैं बिल्कुल ये वाला जो है पूछा है और इसका टेस्ट क्रॉस मतलब स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल भी स्मॉल भी और स्मॉल सी स्मॉल सी और यहाँ पे दो ही गेमिट बनेंगे बिल्कुल कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल कैपिटल सी और ये गेमिट बने एक ही गेमिट बनेगा तो इसका मतलब दो रिजल्ट आएंगे फिर बिल्कुल दो रिजल्ट आ जाएंगे तो अपन जैसा आपने सही कहा बिल्कुल शोर्ट में इस एक को लेकर के भी बता सकते हैं बिल्कुल बच्चे कम्प्लीटली भी देख सकते करेक्ट आंसर अपना कौन सा चला जाएगा दो टाइप के फिनो टाइप दो टाइप के ऑप्शन नंबर फर्स्ट चल जाएगा ठीक है नेक्स्ट मोवर टाइम क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स जी सर इफ ए करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय सिक्स एल एन ओके ऑफ ए जीन देन द पॉसिबल जीनो टाइप वुड बी तो यहाँ पर जीनो टाइप के रेस्पेक्ट में बात की गई बिल्कुल और सिक्स एल एन दे दिया इसमें मल्टीपल एल एन इज मोवर बिल्कुल और इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और मल्टीपल एल एन में अगर बात करें तो एन इन टू एन ये आ जाएगा ठीक है यहाँ पर वहां पर तो अपन सेल्फिंग के केस में तो एन इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगो ले रहे थे और यहाँ पर ये जो एन है ये होता है नंबर ऑफ एल नंबर ऑफ नंबर ऑफ एल क्यों ये सर बिल्कुल जी इसको सोलह आउट आगे इसका मतलब छह दे रहा है जी तो सिक्स एंड सिक्स प्लस वन बाई टू है ना तो सिक्स इंटू सेवन छह सन्दे बयालीस बयालीस बटे दो ट्वेंटी आ जाएगा या सुनील जी ये ट्वेंटी आ गया एक तरीका ये भी बच्चे यूज कर सकते हैं कि वन प्लस एन का जो टोटल है जी? तो जैसे इसके अंदर कितना दिया है सिक्स एल एन दिया है तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स बिल्कुल तो इनका टोटल 
तीन तीन छह दस पंद्रह और दोनों मेथड आपको बता दिए आपको जो सा बेटर लगता है आप उसको लेकर अप्रोच कर सकते हैं चले क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन फ्रॉम द पेरेंट विथ एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है जी एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ है अब पॉसिबल क्या क्या बन सकता है तो इसका पॉसिबल जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं यतेंद्र सर तो आई बी आई बी लिख सकता हूं इसको मैं या आई या फिर आई बी आई ओ स्मॉल और यहां पर एक ही होगा स्मॉल आई स्मॉल आई जी क्यों अब पॉसिबल कौन सा बन सकता है एक तो या तो बी के साथ ये स्मॉल आई आ जाए तो बी बन जाएगा तो ये अपना बन जाएगा आई बी स्मॉल आई जी या फिर स्मॉल आई के साथ में स्मॉल आई आ जाए यानी ओ दो ही बनेंगे बिल्कुल तो इसका ब्लड ग्रुप बन गया ओ और यहाँ पर ब्लड ग्रुप बन गया बी तो दो ही पॉसिबिलिटी है कि बी आई के साथ चला जाए या आई आई के साथ ही चला जाए तो बहुत बी एंड ओ ब्लड ग्रुप के काफी क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं तो इजिली आप इसको अप्रोच कर सकते हैं सिंपल सा मेथड है जो दिया है ना वैसा वैसा करते जाओ और आपको पता है बी के लिए जीनोटिपिक फॉर्म कौन सी बनेगी ए के लिए कौन सी बनेगी ए बी के लिए कौन सी बनेगी ओ के लिए कौन सी बनेगी अरे ठीक भाई क्योंकि जो मल्टीपल एल बच्चे पढ़ते हैं तो इसमें कोई एक जो भी एक जिन के दो एल होते हैं उन्हीं में एवोल्यूशन के दौरान म्यूटेशन होता है बिल्कुल और उसी म्यूटेशन का परिणाम होता है कि नए नए टाइप के एक जिन के कई एल होते हैं बिल्कुल सही कहा और तो कभी जैसे आई स्मॉल आई अपने ह्यूमन पॉपुलेशन में आया जी तो इससे पहले ये कोई डोमिनेंट फॉर्म थी डोमिनेट फॉर्म थी उसी में म्यूटेशन से ये जो बिल्कुल तो पॉपुलेशन लेवल पर अपन लोग कह सकते हैं कि मल्टीपल एल की स्टडी की जा सकती है जी जी पूरी पॉपुलेशन में एक जिन के कितने पहले लोग सब होते हैं बिल्कुल फिर इंडिविजुअल में दो तो कभी भी कोई रिसेसिव फॉर्म अगर बनी होगी तो एक्चुअल में वायल टाइप से ही बनी होगी डोमिनेंट से ही बनी होगी डोमिनेट में म्यूटेशन के कारण ऐसा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट जी सर यहाँ पे हमें दो क्रॉस दी जी और पूछा व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोजेनी विल बी जीनो टाइपिकली रिजेम्बल फर्स्ट पेरेंट इसकी तरह ना ठीक है इसको अगर हम लोग एक बार लिख के देखें जी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल स्मॉल दूसरा स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल डी और स्मॉल ए स्मॉल अब अगर हमें पूछा कि इस फर्स्ट पेरेंट से रिजेम्बल करने वाले कितने बनेंगे फर्स्ट पेरेंट सुनील जी ये वाला है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ठीक है अब अब हम अगर इसको फाइंड आउट करें तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हरेक के बिल्कुल ठीक है आपने अगर इनके क्रॉस से ये कितने बनेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब 1/2 1/2 ये आ जाएगी 1/2 ठीक है फिर इससे भी हम लोग इंडिविजुअल इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे बिल्कुल तो यानी कैपिटल भी कैपिटल भी और ये भी लगभग वन बाई टू आ जाएगा वन बाई टू ही बनेगा है ना फिर आ, इस रेस्पेक्ट में अगर देखें कैपिटल सी स्मॉल सी और स्मॉल सी स्मॉल सी इसका मतलब है टेस्ट क्रॉस है भैया हाँ टेस्ट क्रॉस है कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी यानी ये वाला रिजल्ट भी वन बाई टू ही बनेगा जी फिर कैपिटल डी स्मॉल डी से हम लोग जो है स्मॉल डी स्मॉल डी का अगर क्रॉस कराए कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी तो 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 ये है। ये है है ठीक स्मॉल 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 डी 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 सर करवा रहे हैं ना उसको थोड़ा सा एक बार ऐसे देख लेना आप कैपिटल स्मॉल 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 और दूसरी ओर हो गया और पुणे स्क्वायर से अगर इसको तो पता है अब मुझे पूछा क्या है ये वाला पार्ट कितना बन रहा है इसका मतलब हाफ पार्ट वन बाई टू बन रहा है इसलिए वन बाई टू लिखा है यानी इनिशियली प्रैक्टिस जब करते हैं तो ये बच्चों को पता लग जाता है बिल्कुल इसके बाद में बच्चे जो है इस तरीके से अब सुनील जी लास्ट ई वन के रेस्पेक्ट में अगर देखें ये भी टेस्ट क्रॉस है हाँ तो कैपिटल स्मॉल है कैपिटल स्मॉल है तो वन बाई टू प्रोबेबिलिटी इसकी है तो टोटल कितनी आ गई फोर एट सिक्सटीन और ये हो जाएगा वन बाई थर्टी टू बिल्कुल तो पांच बार बोल दिया ना इसको जी दो दुनी चार चार दुनी आठ आठ दुनी सोलह सोलह दुनी बत्तीस अब सुनील जी एक चीज देखिए कि यहाँ पर हेट्रोजाइडस कितने वन टू थ्री फोर फाइव यानी टू की पावर फाइव टू की पावर फाइव कितने के मिनट हो गए बिल्कुल टू की पावर फाइव की अगर बात करते हैं तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू ये कर लेंगे वही बत्तीस बत्तीस के मिनट हो गए बत्तीस हो गए और यहाँ पर कितने हेट्रोजाइडस है 
एक तो उस प्रकार आप टोटल जाइकोटिक कॉम्बिनेशन में से भी अगर पूछ ले तो फिर वो डबल बन जाएगा ठीक है चले आगे तो इसका आंसर जो है अपना देखिए में वन तो होगा नहीं बिल्कुल बत्तीस में एक है बत्तीस में सिक्सटी फोर में दो तो आंसर अपना ये होता है करेक्ट ऑप्शन अपना अगर सुनील जी इसमें ये आंसर मैं भी देता अगर ये देता तो फिर बच्चे इसके लिए जाते हैं क्यों बिल्कुल सही फिर वो अंडरस्टूड है कि वो सिक्सटी फोर में टू हो जाएगा बिल्कुल ठीक बात है सिंपलेस्ट फॉर्म जो कैलकुलेट करके दे रखी है आपको फिर अप्रोच उसको करने है आपको ठीक है टोटल जाइकोटिक कॉम्बिनेशन में से फिर आपको नहीं बताना है तो नो डाउट एक नया अप्रोच नया कंसेप्ट का क्वेश्चन था हमने डिस्कस किया काफी अच्छा है नेक्स्ट मूव करते हैं टू ए कदली हेयर मदर एंड स्टेट हेयर फादर एट चिल्ड्रन आर बॉर्न रेशियो ऑफ करली एंड स्टेट हेयर विल बी ठीक है तो ये तो ऑटोसोमल ऑटोसोमल डोमिनेंट है ऑटोसोमल डोमिनेंट ओके क्यों और इसमें अगर डोमिनेंट की अगर बात करें तो डोमिनेंट फॉर्म कौन सी बन जाएगी इसमें इसमें सुनील जी करली की बात की तो इस फॉर्म में भी करली है जी और इस फॉर्म में भी करली है हाँ। लेकिन इस फॉर्म में वो जो है वो स्टेट होगी बिल्कुल ठीक कहा तो करली हेयर की अगर बात करें करली हेयर्स उसके लिए जीनोटिपिक फॉर्म या तो ये बनेगी या या फिर ये बनेगी, बनेगी। और अगर बात कर लेता है किसके स्ट्रेट हेयर स्ट्रेट रिसेस हो जाएगा यहाँ पे तो स्टेट रिसेशू का केस क्यों ये बनेगा अब सुनील जी इसमें है ना आठ बच्चे के लिए वो रेशो पूछा दोनों टाइप के जी वो एक में जीरो एक में भी नहीं है इसका मतलब जो फीमेल है वो हेट्रोजाइगस है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में रिपोर्ट अभी तो दोनों आ पाएंगे कर ली भी स्टेट भी बिल्कुल ठीक कहा आपने तो ऐसा जीरो वाला कॉम्बिनेशन कहीं नहीं दिया है इसका मतलब पेरेंट जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हेट्रोजेक्स कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे क्यों तो अब अब अभी बात कर लेते हैं करली हेयर्स है करली हेयर्स है इसका मतलब ये वाली फॉर्म रही होगी जी जी और स्टेट हेयर फादर है इसका मतलब ये वाली फॉर्म रही होगी क्यों तो ये वाला जो केस अगर देखें तो ये तो एक प्रकार का टेस्ट क्रोस ही है और टेस्ट क्रोस में अगर बात करें तो वन बाई फॉर्म जो है सर कर ली तो कर ली बन जाएगी जी और वन बाई फॉर्म जो है वो अपनी स्टेट बन स्टेट हेयर्स बन यानी फिफ्टी फिफ्टी परसेंट होगी तो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट रेशियो जो है वो अपने को ऑप्टेन तो एक जनरेशन में करली हेयर्स कितना आ रहा है अपने को करली हेयर्स पूछा है एक जनरेशन में वन बाई टू आ रहा है तो चार जनरेशन में कितना आ जाएगा इसको अपन इस प्रकार कैलकुलेट कर लेंगे चार जनरेशन के लिए तो ये कितना आ जाएगा वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू या मैं टोटलिटी की अगर बात करूं तो चार जनरेशन में चार ऐसे आ जाएंगे हाँ है ना और ऐसे ही चार ही जो है वो स्टेट हेयर वाले आ जाएंगे तो फोर इज टू फोर जो है वो करेक्ट आंसर चला जाएगा बिल्कुल क्यों ऑप्शन नंबर सेकंड और इसी में अगर है ना किसी के साथ अगर जीरो होता तो फिर अपने अपन उसको होमोजाइगस मान लेते होमोजाइगस डोमिनेंट बिल्कुल बिल्कुल क्यों बिल्कुल सही कहा आपने तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया ठीक है सेकेंड चले ऑप्शन नंबर फिफ्टी जी सर ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू प्लांट वन हैविंग ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर हाइट एंड सेकेंड वन इज सेंटीमीटर हाइट है ना और इनके क्रॉस से क्या मिला है एटीन सेंटीमीटर वन एटीन मतलब इनका इंटरमीडिएट है इंटरमीडिएट और ये कम्प्लीटली इस पर डोमिनेंट नहीं नहीं है इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल बिल्कुल अगर ये कंप्लीट डोमिनेंट होता तो बताइए कितने सेंटीमीटर हाइट आनी चाहिए थी यहाँ पर ट्वेंटी फोर आनी चाहिए हाँ इसके अकॉर्डिंग क्यों और इनकम्प्लीट है इसका मतलब बीच का आ जाएगा तो एक किसका एग्जाम्पल बन गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का अरे ठीक है इंटरमीडिएट और दोनों का ही करेक्टर अगर रिप्रेजेंट करें तो फिर वो कोडोमिनेस की कंडीशन बन जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाई ठीक है जी ये आपको पहले भी बता दिया था तीन अलील होती हैं जिसमें आई ए और आई बी जो है वो क्या होती है होती है ये स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर का प्रोडक्शन करती है स्मॉल आई जो है वो किसी भी प्रकार की शुगर का फॉर्मेशन नहीं करवाता है ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन थ्री अलील आता चला जाएगा जा मल्टीपल एलिन का केस भी देखा था इसमें नेक्स्ट फिफ्टी टू इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस अबसेंस ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस इज इंडिकेटेड बाई एफ वन प्लांट अभी अभी बात भी की थी ठीक है Uh, that are intermediate in appearance and this can be further confirmed if the phenotypic and genotypic ratio in F2 है ना जैसे तो इसको करने से पहले ये तीन दिन एक बार अपन ये क्रॉस थोड़ा सा बच्चों को बता दें तो बढ़िया है एंटीरियम मेजर्स का ले लेते हैं बिल्कुल तो उसमें अगर डोमिनेंट की मैं बात करूं तो ब्लैक तो डोमिनेंट फॉर्म अच्छा रेड रेड फ्लावर ले लो 
आर बन जाएगा और रिसेसिव पेरेंट की अगर बात कर ले तो व्हाइट बन जाएगा तो ये तो हो गया अपना व्हाइट जी जी और ये हो गया अपना रेड क्यों जी यहाँ से गैमिट की बात करें कैपिटल आर यहाँ से गैमिट की बात करें स्मॉल आर अब तो बच्चे गैमिट बनाना भी सीख गए होंगे डायरेक्ट भी बना सकते हो यहाँ पर डोमिनेंसी अगर होती तो तो ये रेड आना चाहिए था लेकिन एंटीरियम मेजर्स की अगर बात करें यहाँ पर तो ये कैसा आता है पिंक कलर का आता है इंटरमीडिएट हो बिल्कुल इंटरमीडिएट हो गया रेड रेड कलर में व्हाइट कलर मिलाते जाएंगे तो रेड कलर फीका होता जाएगा और पिंक कलर को एस्टेब्लिश कर देगा ये अब यहाँ पर ये तीन सब क्या करवा रहे हैं सेल्फिंग करवा दी इसकी सेल्फिंग अगर करवाते हैं वो नेट स्क्वायर से दोनों गेमेट रखकर आप बना सकते हो एक पेरेंट ऐसे बन जाएगा प्रोजेनी जी और दो प्रोजेनी ऐसी बन जाएगी एक प्रोजेनी ऐसी बन जाएगी ये तो हो गया व्हाइट ये हो गया दो पिंक और ये हो गया अपना एक क्यों वन टू वन तो रेशियो आ गया वन टू वन अब जीनोटिपिक रेशियो की बात कर लो वन टू वन है फिनोटिपिक रेशियो की बात कर लो वन टू वन है अब जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सिमिलर आते हैं को डोमिनेंस में भी ऐसा ही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी ऐसा ही यानी दोनों के अंदर फिनोटाइप और जीनोटाइप सिमिलर दोनों बिल्कुल भाई को डोमिनेंस में जैसे आपने अपने बच्चों को बताया कि ये ब्लड ग्रुप है तो इनकी जो संतानें होंगी फिर वो ऐसी होंगी बिल्कुल फिर दो जो एपी एपी वाले हैं उनकी संतानें फिर और इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये भी वही वन टू वन है बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करूँ ये भी वन टू वन है तो आंसर अपना कौन सा अप्रोच हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ठीक है तो आप ये वन टू वन देखते ही टिक मत कर देना इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी होता है एग्जाम में ठीक है और ये आपको बचाती है किससे सिली मिस्टेक से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री इफ ए हिट्रोजाइगस टोल प्लांट इज क्रोस विद होमोजाइगस डॉ बिल्कुल इसका मतलब नेक्स्ट क्रोस हो गए प्रोपोर्शन ऑफ ड्वार्फ प्रोजेनी वुड भी अपने को बताया है फिफ्टी परसेंट तो रेशो बनाता है फिफ्टी परसेंट तो ये बनेगा फिफ्टी परसेंट वो बन जाएगा वो पुनट स्क्वायर से हमने बनाकर भी बता दिया आपको तो वन इज टू वन या वन बाई टू वन बाई टू फिफ्टी फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट का मतलब ऑप्शन नंबर वन ठीक है बच्चों नेक्स्ट फिफ्टी फोर ए प्लांट इज हेट्रोजाइगस ओके और इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाए ठीक है एंड प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गेमेंट ओके एक वन बाई तो ये ऐसा बिल्कुल वन बाई टू ऐसा दो टाइप की गेमेट इसमें फिर क्या पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेमेट फर्टिलाइज बी और बी यानी इसके अंदर सेल्फिंग की है सेल्फिंग हुई है हाँ ऐसा ही एक और प्लांट है जी ऐसा ही एक और प्लांट है और इसने ये दो गेमेट बने हैं तो अब ये वाला सुनील जी ये इसको फर्टिलाइज और इसको फर्टिलाइज करने का फिफ्टी 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 ये इनको फर्टिलाइज करेगा 50 परसेंट और ये इनको फर्टिलाइज करेगा 50 परसेंट जी ठीक बात है तो वन बाई टू करेक्ट ऑप्शन अप्रोच हो जाएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 फाइव विच स्टेटमेंट अबाउट टेस्ट क्रॉस इज नॉट ट्रू गोर करना नॉट ट्रू कुछ आए ठीक है थोड़ा सा रेड कलर ले आते हैं इसका अपन इफ टेस्ट इट टेस्ट वेदर एंड एंड नॉट इंडिविजुअल इज होम हो जाएगा सॉरी हो जाएगा अगर ओल्ड डोमिनेंट आते हैं सभी प्रोजेनी जो है टेस्ट क्रॉस के रिजल्टेंट डोमिनेट आ जाएंगी इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि होम हो जाएगा सही और अगर वन इज टू वन का रेशियो आता है तो हेट्रोजाइगस बन जाएगा मोनो हाइब्रिड भी बिल्कुल The test individual is crossed with a homozygous recessive individual. इसको डबल होमोजाइगस रिसेसिव भी कह सकते हैं क्यों नेक्स्ट इफ द टेस्ट इंडिविजुअल इज हेट्रोजाइगस प्रोजेनी विल है अभी आपको बात की थी क्यों तो थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा If the test individual is homozygous, the progeny will be one is to one, ना hundred percent कैसी आएगी dominant dominant आएगी क्यों तो option number four जो है वो not true हो जाएगा not true हो गया है हाँ next question number fifty six जी sir if a plant heterozygous for tall lines okay और उसमें selfing की गई है है ना तो heterogeneity है both tall and dwarf plant this process is the principle of इसका मतलब है कि सुनिल जी कि जो प्योर पेरेंट थे उनसे क्रॉस से एफ वन आया ठीक है उसमें डोमिनेंट ही आया लेकिन डोमिनेंट फिनोटाइप तो आ गया लेकिन उस रिसेसिव फॉर्म का क्या हुआ क्या वो मिक्स हो गई तो जब उसमें सेल्फिंग हुई तो एफ टू आया उसमें वो करेक्टर दोबारा अपियर हो गया रीअपियर हो गया रीअपियर हो गया 25% of progenic के रूप में दिया पर ये बिल्कुल बिल्कुल क्यों जी तो selfing करवाते हैं तो दो ऐसे बन जाएंगे एक ऐसा बन जाएगा एक ऐसा 25% progenic के रूप में वापस appear हो गया है इसका मतलब blending नहीं हुई इसका blending नहीं हुई है mixing नहीं हुआ है trait का 
बिल्कुल या फिर मैं कह दू ये वाली इसके साथ और ये वाली इसके साथ तो दो तो ऐसे बन जाएंगे और दो कैसे बन जाएंगे ऐसे बन जाएंगे तो सारी ही प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है ब्राउन बन रही है ये रिसेसिव बिल्कुल इसका एक्सप्रेस बन जाएगा तो सारे के सारे ब्राउन बिल्कुल तो ऑप्शन नंबर फोर चला जाएगा क्यों जी लेकिन पूछा है जैसे इसके रेस्पेक्ट में एक पेरेंट एल्बिनो है एल्बिनो है स्मॉल स्मॉल ठीक है और एक नॉर्मल हो सकती है मानव उसको लेकिन लिखना ही नहीं है नहीं जुड़ती नहीं और इसमें भी एक एल्बिनो है इसका मतलब सुने जी कि इस मदर या फादर में कोई एक एलबिन तो एक जीन तो स्मॉल आया होगा बिल्कुल आया और ये नॉर्मल है इसका मतलब मदर से कैपिटल कैपिटल ऐसा ही इस फीमेल में हुआ है बिल्कुल सही कहा आपने अब इनकी प्रोजेनी के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात कर लेते हैं चलो तो कैपिटल है कैपिटल है कैपिटल स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल यानी वन बाई फोर सेल्फिंग है ना ये हाँ बिल्कुल वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू वन बाई फोर ठीक है तो अब यहाँ पे क्या पूछा है वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर हैविंग एल्बिनो चाइल्ड एल्बिनो चाइल्ड यानी वन बाई वन बाई फोर और वन बाई फोर ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट तो दोनों ही जो कपल मतलब कपल में जो दोनों ही है जी जी हजबेंड और वाइफ दोनों हेट्रोजाइडस है बिल्कुल तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना इनको लाइन टू लाइन पढ़ना होता है आपको कहीं भी जो है वो मिस्टेक मत कर देना जैसा जैसा बोल रहा है बस नॉलेज है आपको और अगले ने नॉलेज दे भी दी कि ये कैसी है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है और अपने को पता है डोमिनेंट और रिसेसिव किस प्रकार से इन हेटेंस कर जैसे लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते लिखना भी जरूरी है बिल्कुल बिल्कुल तो नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो बिना लिखे भी ये कर सकते हैं वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करें बिल्कुल तो अभी ए, इतना भी नहीं करना है आपको लिख के ही कर लेना कोई दिक्कत नहीं है दस <laughs> दस बारह सेकंड लग जाएंगे अपने क्योंकि एक पांच नंबर का क्वेश्चन जो है ना भैया एक क्वेश्चन जो है ना वो एक पूरी मेडिकल कॉलेज को साफ कर देता है इसलिए हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है तो ये नहीं सोचेंगे ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला नहीं है वो इंपॉर्टेंस वाला है अगर नीट में क्वेश्चन आएगा कहीं से ही आ जाओ हर क्वेश्चन पांच नंबर का है और यहाँ इंपोर्टेंस क्वेश्चन की है जी नेक्स्ट फिफ्टी नाइन लेट जीन ए एंड बी बोथ बी ने फॉर नॉर्मल हियरिंग ठीक है जी वॉट इज द पॉसिबल जीनो टाइप ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन ऑफ ए डीफ मदर एंड डीफ फादर दोनों माता पिता जो है वो बहरे बहरे और उनके पूछा है कि नॉर्मल प्रोजेन क्यों बिल्कुल बिल्कुल और दोनों बहरे हैं जी इसका मतलब है उनके पास दोनों डोमिनेंट एक साथ नहीं आई होंगी जैसे मैं बात कर लू फादर की जी। जैसे बात कर लू मैं मदर की क्यों अगर यहाँ अगर बात करूं तो जैसे ये वाली फॉर्म हो सकती है और बी को स्मॉल ये हो सकती है या फिर यहाँ पर फॉर्म जो है ये भी हो सकती है स्मॉल बी स्मॉल बी हाँ ऐसा भी हो सकता है ये भी हो सकता है ठीक है जी तो ऐसे ही सिंपली आप इधर भी कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या रहा होगा स्मॉल है स्मॉल है कैपिटल बी कैपिटल बी ये वाली फॉर्म रहेगी होगी तो दोनों डोमिनेट एक साथ नहीं आई इसमें तो ये भी बहरा है यहाँ पर भी दोनों डोमिनेंट एक साथ नहीं आ रही हैं तो ये भी बहरा है आया ना ये दोनों जीन का जो प्रोडक्ट वो चाहिए क्यों बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने और यहाँ पे जो प्रोजेनी बन रही है वो कैसी है नॉर्मल हियरिंग है इसका मतलब उसके पास ए भी आया है और उसके पास में बी भी आया ए तो आ गया मदर से सॉरी फादर से बिल्कुल और बी आ गया मदर से तो यहाँ से अगर गेमिट बने तो कैपिटल ए स्मॉल बी बिल्कुल यहाँ से अगर गेमिट बने तो स्मॉल है कैपिटल बी बिल्कुल और इन गेमिटी के फ्यूजन की वजह से अगर बात करें तो कैपिटल ए स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी ये वाला बन जाएगा है ना तो क्या रहा होगा क्या पूछा है पॉसिबल जीरो टाइप ऑफ नॉर्मल चाइल्ड 
वो हाइड्रोजाइगस फॉर्म हो जाएगी लास्ट वाली ये भी बच्चों का पूछा है पेरेंट्स का व्हाट इज द पॉसिबल जेनोटाइप ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन ऑफ डी मदर बिल्कुल ये हो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा और जो पेरेंट्स का वो ही हो जाए बिल्कुल जैसे मैंने फीमेल में ये वाला बताया है तो फीमेल में एक दूसरी फॉर्म और क्या बन सकती है कैपिटल बी स्मॉल बी बी ठीक है अब ये मेल इधर भी ला सकते हो फीमेल इधर भी ला सकते हो कैसा भी केस पॉसिबल हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जी सर रिसेसिव जीन कैन एक्सप्रेस ओनली जब उस रिसेसिव जीन के सामने लोकस वाला उसके जैसा ही हो उसके जैसा ही हो उसको रोकने वाला ना डोमिनेंट ना हां रिपीट हुआ है यानी होमोजेनस रिसेसिव होमोजेनस रिसेसिव फॉर्म होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या चला जाएगा होमोजेनस कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए ठीक है तो 60 का आंसर चला गया फर्स्ट नेक्स्ट 60 बात हाउ मेनी फिनोटिपिक क्लास आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टेस्ट क्रॉस टेस्ट क्रॉस की बात कर ली इसने और यहाँ पर सिंपली अपन देख लें कितने हेट्रोजाइगस यहाँ पर बन रहे हैं जितेंद्र सर तो यहाँ पे जो है टेस्ट क्रॉस के रेस्पेक्ट में तो वन टू वन टू थ्री और फोर 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 यानी टू की पावर फोर सिक्सटीन बिल्कुल और उधर एक इवेंट बनेगा उधर एक ही बनेगा क्यों तो 16 फिनोटाइप हो गए 16 फिनोटाइप हो गए क्योंकि ये क्या बोल रहा है थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा डिटेल से बताइए बी बी कैपिटल सी 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 और ई तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया ना और क्रॉस किसे उसे हो गया तो बच्चों यहां अपने को पता है कि फोर्क लाइन मेथड तो होमोजाइगस को एक ही बार लिया जाता है तो फोर्क लाइन मेथड अगर यहां पर लगाऊं तो होमोजाइगस को सबसे पहले ले लेना उसके बाद यहां पर क्या देना है आपको ई को कैपिटल ए स्मॉल ए देना है क्यों और उसके बाद इसको कैपिटल बी स्मॉल बी देना है इसको भी कैपिटल बी स्मॉल बी देना है ऐसे ही करते करते अगर चलेंगे तो ये अपने सोलह गेमेट बन जाए सोलह गेमेट बन जाए सोलह गेमेट का इसे एक से क्रॉस करवाना है सोलह के सोलह अलग अलग होंगे अलग अलग अंडरस्टूड है कि सोलह अलग अलग है तो सोलह टाइप के फिनो टाइप बिल्कुल तो करेक्ट ऑप्शन अपना फोर चला जाएगा ठीक है कैलकुलेटिव है ऐसे करके निकाल भी सकते हैं और एक बार एक्सपीरियंस अगर हो गया तो डायरेक्ट यहाँ से वैसे भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फिटो जाएगा फॉर्म देखकर क्योंकि सामने वाला तो एक ही प्रकार का गेमिट बनाएगा ना तो डायरेक्ट वन टू थ्री फोर फोर आ गया और फिनो टाइप पूछ रहा है तो ये आंसर चला जाएगा नेक्स्ट यानी यहाँ पे बच्चे जो है वो टू की पावर एन वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते जी 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 क्योंकि सेल्फिंग नहीं हो रही सेल्फिंग नहीं हो रही जी ए नॉर्मल वुमेन फादर वॉच एल्बिनो ओके क्यों वुमेन नॉर्मल एक वुमेन नॉर्मल है जिसके फादर एल्बिनो है इसका मतलब एक स्मोल तो आया है इसका मतलब ये अगर नॉर्मल बनी है तो ये वाली कंडीशन नहीं है ठीक है ये फीमेल की बात कर रहे हैं हम जी जी मैरिज एल्बिनो में इसकी मैरिज एल्बिनो में से हो रही है एल्बिनिज अभी पहले ही बताया था ऑटोसोमल रिसेसिव है और रिसेसिव कंडीशन में आएगा तो ये अपना अफेक्ट दर्शाएगा What proportion of normal and albino are expected among their offspring? तो इसको देखने से साफ पता लग गया टेस्ट क्रॉस है इसका मतलब दो प्रोजेनी तो ये बनने के चांस है और दो प्रोजेनी ये बनने के चांस है तो फिफ्टी फिफ्टी क्यों इसका मतलब ऑल नॉर्मल नहीं ऑल एल्बिनो नहीं वन नॉर्मल वन एल्बिनो तो आंसर अपना कौन सा चला जाएगा फिफ्टी फिफ्टी परसेंट के अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा फीमेल है ये और मेल है ये जी बिल्कुल जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री A hybrid is generally more vigorous than either of the parent. This is due to Sunil ji. जैसे ये form है, ये dominant है, और ये recessive है. मान लिया कि इसकी वजह से 12 centimeter height आई. ठीक है. और इसकी वजह से जो 6 centimeter height ही आई. जी. कि कोई भी recessive genes जो है, ऐसे ये टेन दिखाया. हम्म. जब भी dominant में mutation होता है और वो recessive form में बदलता है. बिल्कुल. तो उसका result क्या-क्या हो सकता है? हो सकता है product बने. लेकिन कम एफिशिएंट हो कम एफिशिएंट हो हो सकता है प्रोडक्ट बने लेकिन नॉन फंक्शनल हो जी और हो सकता है प्रोडक्ट बने ही ना बने ही ना तो यहां पर ऐसा प्रोडक्ट मान लिया कि जो बन तो रहा है लेकिन एफिशिएंट कम है बिल्कुल बिल्कुल ओके अब इस फॉर्म में सुनील जी ये जो यतिन सर ने अभी बात की है ना ये वो वो वाला केस है मॉडिफाइड एली मॉडिफाइड हां एनसीईआरटी के बिल्कुल अब सुनील जी दोनों ही समान लोकस पे जो डोमिनेंट फॉर्म है इनका जो प्रोडक्ट मान लो 6 6 ग्राम प्रोडक्ट बना ठीक है इसमें भी 6 ग्राम चीज में भी 6 ग्राम और जुड़ती मान लो दस ग्राम की तो दस ग्राम फिनोटाइप में काम में आ गया जी थोड़ा बहुत तो बच गया दोनों तरफ तो जो प्रोडक्ट बचता है सुनील जी वो ही वापस जाकर के डोमिनेंट के एक्सप्रेशन को स्लो कर देगा जी यानी इसको स्लो डाउन कर देगा तो कह सकते हैं कि होमोजाइन डोमिनेंट थोड़ा सा इनफीरियर हो जाता है इसकी तुलना में इसकी तुलना में इनका जो प्रोडक्ट है कैपिटल टी स्मॉल टी इनकी जो प्रोजेनी है अब इसमें एक डोमिनेंट फॉर्म है जी और ये जो एक डोमिनेंट फॉर्म है कैपिटल टी और स्मॉल टी इसका प्रोडक्ट बना 
और इसमें थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बना लेकिन पूरा प्रोडक्ट कंज्यूम हो गया कंज्यूम हो गया और पीछे इसको वापस रोकने वाला कोई नहीं रहा यानी इसका एक्सप्रेशन इस कंपेरिजन में फास्ट होगा ज्यादा होगा बिल्कुल ठीक है इनकी जो संतान है अपने डोमिनेंट पेरेंट में किसी एक से ज्यादा सुपीरियर होगी यानी अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो मान लो ये हो गया पंद्रह सेंटीमीटर इसको ओवर डोमिनेंस कह देते हैं बिल्कुल या हेटेरोसिस बिल्कुल हेटेरोसिस भी या हाइब्रिड बिगर के नाम से इसे नाम से भी जाना जाता है तो ये दोनों याद रखना वाइग्रस नेचर कह दो या इसको हेट्रोसिस कह दो या इसको हाइब्रिड बिगर हाइब्रिड बिगर हालांकि अब इसमें यहाँ पे दही नहीं दिया तो अपन इसको हेट्रोजाइगोस कंडीशन है तो उसे लेट कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो आंसर भी अपना कौन सा हो जाएगा संकरोज हाँ संकरोज हिंदी में इसको संकरोज कहा जाता है चले आगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर मेंडल्स लॉ अप्लाई ओनली वैन कब अप्लाई होगा एफ वन मोनोहाइब्रिड क्रॉस सोच टू टाइप ऑफ इंडिविजुअल एफ वन तो एक ही होता है कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी बना दी करेक्टर आर लिंक लिंकेज तो एक्सेप्शन है मेंडल के मेंडल ने लिंकेज मतलब वो लकी रहा लकी जो भी यूज किया हो बिल्कुल बिल्कुल पेरेंट्स आर प्योर ब्रीडिंग ये बात सही है पेरेंट्स उन्होंने प्योर लिए थे बिल्कुल बिल्कुल तो प्योर पेरेंट लिया जाना ये इनका ये भी आपने बात की थी कि शुरुआत में उसने काफी सारे क्रॉस किए थे बिल्कुल लास्ट में 14 ट्रू वैरायटी उसने 14 ट्रू वैरायटी ऑप्टिन प्योर पेरेंट यूज जी तो ये वाली जो है ये मेंडल्स लॉ अप्लाई होता है इसके लिए फर्स्ट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इज डिपेंड अपॉन ना इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट असाइनमेंट तभी हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल तो करेक्ट ऑप्शन अपना थर्ड चला जाएगा थ्योरेटिकल है ये आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 65 Which one of the following correctly represent the nature of blood in ABO system uh, of blood group, है ना? Pertaining the presence of antigen and antibody. Antigen सुनें जी RBC पे. बिल्कुल. और antibody plasma. ये थोड़ा सा बच्चों को बता ही देते हैं अपन. ये blood group की बात कर लेंगे तो जैसे. ये अपन बात कर लेते हैं antigen की. बिल्कुल. ये बात कर लेते हैं antibody की. ठीक है और उसके बाद डोनर कौन है रिसेस कौन है वो सब चीज आ जाएगी ब्लड ग्रुप अपना ए बी ओ सिस्टम में चार प्रकार का मेजर ब्लड ग्रुप है ए बी ए बी एंड ओ तो इसके लिए आप बच्चों याद रखना जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही क्या होता है एंटीजन होता है जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही एंटीजन तो एंटीजन कौन सा ए यहां पर जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही एंटीजन बी जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही एंटीजन ए एंड बी और जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही एंटीजन नील क्यों कोई भी एंटीजन वो वाले में नहीं क्योंकि एंजाइम नहीं बनता बिल्कुल और जैसा एंटीजन उसके अगेंस्ट का एंटीबॉडी कहने का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा एंटी एंटी बी बी ठीक है जी अगर सेम सेम होंगे ना तो सेम सेम तो ये दिन दरअसल जप्पी जप्पी पालेंगे रिएक्शन होते हैं हां जप्पी पालेंगे गले लगा लेंगे ठीक है तो सेम नहीं होने चाहिए देखने में अलग अलग इसका क्या हो जाएगा एंटी एंटी ए और यहां पर नील नहीं पाया जाता है और यहां पर बोथ होते हैं एंटी ए भी होता है एंड एंटी बी भी कहना क्यों क्योंकि इसने ये जब कोई किसी भी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे जब पैदा होते हैं जी तो जन्म के पहले साल में अपने आप प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं और वो ऐसे एंटीबॉडी होते हैं जिनका एंटीजन उसमें ना हो ठीक बात है तभी नेचुरल उनका सिलेक्शन करती है नेचुरल सिलेक्शन होता है तभी क्योंकि अगर एक भी एंटीजन वाले में कोई भी एंटीबॉडी बन जाता तो आज हमारी पॉपुलेशन में ऐसे लोग रहते ही नहीं क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता वो खत्म हो जाते जी जी शानदार चीज है जैसे आपने सुनील जी अभी बताया कि ये जैसे ब्लड है ना जी तो ये ब्लड में आरबीसी है तो जैसे ए के रेस्पेक्ट में बात कर ले तो उसके ऊपर ए एंटीजन है जी तो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगा वो एंटी बी हो जाएगा एंटी बी जी तो ये अगर बी है तो यहाँ पे बी एंटीजन हो जाएगा और एंटीबॉडी एंटी ए हो जाएगा एंटी तो अगर दोनों है तो एंटी ए भी है एंटी बी भी है उस केस में यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा नहीं होगा क्या और अगर ओ है तो कोई भी एंटीजन नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाई जाएंगे जी तो मूव करते हैं क्वेश्चन पे इसको मिटा देते हैं बच्चों इसको नोट डाउन कर लिया था ना आपने बच्चे ये एनसीआर की टेबल दी गई है तो ब्लड ग्रुप ए एंटीबॉडी ए एंड एंटीजन बी ए में तो एंटीजन तो ए होता है गलत हो गई बात और एंटीबॉडी बी होता है एंटीबॉडी बी होता है गलत हो गई बात दोनों ही गलत है चलो चेंज कर लेंगे बच्चों को दिखता नहीं है ब्लू कलर ये चेंज सर नेक्स्ट ब्लड ग्रुप बी जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन सही बात और एंटी बॉडी ए पाई जाती है तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर टू चला जाएगा ब्लड ग्रुप ए भी बहुत एंटीबॉडीज होती हैं इसमें नील होता है एंटीबॉडी होती ही नहीं है 
ब्लड ग्रुप ओ नो एंटीजन यहाँ पर जो है एंटीजन तो नहीं है लेकिन एंटीबॉडी होते हैं एंटीबॉडी दोनों पाई जाती है यहाँ पर नेक्स्ट सिक्सटी सिक्स जी सर पर्पल फ्लावर प्लांट इज क्रोज पॉलिनेट विदो है ना तो जैसे मान लो ये पर्पल ले लेते येलो को वाई से डिनोट कर देते हैं ठीक है Of the same species, the hmm. F1 plant प्लांट आर येलो यानी येलो जो वो डोमिनेंट है येलो डोमिनेंट है यानी ये हो गया येलो एफ वन बिल्कुल तो जी फिर क्या है इफ येलो फ्लावर्ड एफ वन प्लांट इज क्रॉस पोलिनेटेड विद पर्पल फ्लावर प्लांट पर्पल वाला ये वाला है यानी इन दोनों के बीच में पोलिनेशन किया अगर किया जाए वट परसेंटेज ऑफ ऑफ स्प्रिंग डू यू एक्सपेक्ट टू हैव पर्पल फ्लावर वाली बिल्कुल इसका तो मतलब है कैपिटल पी कैपिटल पी और कैपिटल पी वाई यानी फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट हो जाएगा टेस्ट क्रॉस ही तो ये एक प्रकार का टेस्ट क्रॉस पर्पल येलो अपनी मर्जी से दे दिए बिल्कुल तो आंसर इसका फिफ्टी परसेंट चला जाएगा क्यों तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन द मेटिंग ऑफ रेड फ्रूट बियरिंग टोमेटो प्लांट विद येलो फ्रूट बियरिंग प्लांट इन वन सेवेंटी थ्री प्लांट आउट ऑफ दिस एट्टी फोर फॉर रेड फ्रूट एंड वाइल एटी नाइन फॉर दी येलो फ्रूट तो ये जितेंद्र सर क्या कह रहे हैं कि ये एक क्रॉस करवाया गया है इसमें रेड फ्रूट का क्रॉस किससे करवाया येलो फ्रूट से येलो से और रेशियो लगभग अपने को वन इज टू वन आ रहा है और वन इज टू वन तो रेशियो जब आता है जब आर आर का क्रॉस किससे रहा हो येलो फ्रूट वाले स्मॉल आर स्मॉल आर के साथ बराबर होना चाहिए तो इसको तो मैंने क्या माना है इसको तो डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग रेड माना है और इसको मैंने क्या मान लिया है येलो फ्रूट और मेंडल ने भी अप्रोक्सीमेशन लॉ प्रोबेबिलिटी इन्होंने काम में लिया था जो इनकी सक्सेस का कारण भी बना था द जीनो टाइप ऑफ पेरेंट आर मोस्ट लाइकली तो क्या रहा होगा जीनो टाइप ये हेट्रोजाइगस और ये होमोजाइगस फॉर्म रही होगी तो करेक्ट ऑप्शन है अपना नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका तो मैन का तो कितना है ये भी और वाइफ का कितना है ए अब ये सैन लो चाहे नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता इसका क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड नहीं है नेक्स्ट अपन बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप टेस्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन फाउंड टू बी ब्लड ग्रुप ए ए बी और बी बच्चों का ए भी आ रहा है ए बी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है विच ऑफ द ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन कंफर्म दैट देयर मदर इज हेट्रोजाइगस फॉर हर ब्लड ग्रुप तो हेट्रोजाइगस होगी इन अपने ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस मतलब यहाँ पर जिनो टाइप क्या होना चाहिए आई ए स्मॉल आई ये वाली कंडीशन होनी चाहिए क्यों अगर मैं यहाँ पर ए के लिए कंडीशन लेता हूँ ये तेंद्र सर पहले मैं ए के लिए ले दू ए के लिए कंडीशन या तो मैं ले सकता हूँ आई ए आई ए क्यों या फिर मैं ले सकता हूँ आई ए आई यू स्मॉल आई तो अगर ये वाली कंडीशन लेता हूँ तो ए यहाँ से आ गया होगा और ए यहाँ से आ गया होगा बिल्कुल और ये वाली कंडीशन लेता हूं तो इधर से भी ये आ सकता है उधर से भी ये आ सकता है स्मोलाइन भी दोनों तरफ से आ सकता है इसका मतलब ये तो कंफर्म नहीं कर रहा है कि हाइड्रोजाइडस हो रहा होगा क्यों ए बी अगर ले लेता हूं ये केंद्र सर तो ए बी का मतलब हो गया बच्चे का ब्लड ग्रुप आई ए और आई बी रहा होगा है ना और आई आई बी रहा है इसका मतलब आई आई ए यहाँ से भी आ सकता है उधर से भी आ सकता है आई बी जो है यहाँ से आ सकता है उधर से नहीं आ सकता ठीक है तो इससे भी कंफर्म नहीं हो रही है बात तो लेकिन बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर बी हो जाए इधर से ए आ गया इधर से बी आ गया जी बच्चे का कंफर्म नहीं हो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो जाए इसका मतलब है आई बी स्मॉल आई हो जाए तो फिर कंफर्म हो जाएगा क्योंकि बी तो इसके पास है ही नहीं तो बी का सोर्स तो ये रहा हो बी फादर से है ठीक है और ओ इधर से है तो स्मॉल आई कहाँ से आया है यहाँ से आया है क्योंकि इसके पास तो बी है ही नहीं ना अरे बोलो भाई तो ये हाइड्रोजाइडस हो ये कौन कंफर्म करता है बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप कंफर्म करता है ब्लड ग्रुप बी आंसर नंबर कौन सा चला जाएगा 
थर्ड चला जाएगा चले आगे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी जी इफ फादर इज आर एज नेगेटिव एंड मदर इज आर एज पॉजिटिव वही कंडीशन इथ्रोब्लास्टोसिस और इसके अंदर अनसेफ कंडीशन अगर फादर और मदर के रेस्पेक्ट में बात करें तो यही डेंजरस है कि ये प्लस हो और प्लस माइनस हो सकता है बाकी ये सेफ है ये भी सेफ है ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया है हाँ हाँ पहले भी याद आ रहा है और ये भी सेफ है बस फादर प्लस और मदर माइनस नहीं होनी चाहिए बस ये वाली जो कंडीशन है ना ये वाली लीथल कंडीशन है जी किसके लिए ये प्रोजेनी के लिए लीथल बनेगी इसको आर एच मिस मैचिंग के नाम से भी जाना जाता है आफ्टर फर्स्ट नॉर्मल बर्थ सबसे बर्थ आर है ना फादर नेगेटिव दे रहे हैं सब सही होंगे कुछ ही गड़बड़ नहीं होगी भैया ठीक है भगवान की दया से सब ओके होगा बधाई बधाई रहेगी चारों ओर तो कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब ऑल बर्थ आ गए नॉर्मल हो जाएंगे ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हाउ मेनी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली इन एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग जीनोटाइप सिक्स है फिनोटाइप फोर है इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं ना बिल्कुल एन प्लस वन वाला तो तीन जीनोटाइप सॉरी एलिल है बिल्कुल चार जीनोटाइप हो गए ये एन एन प्लस वन बाय टू अपॉन टू टू इसमें इसका मतलब है तीन प्लस एक यानी बारा अपॉन टू यानी सिक्स बिल्कुल तो मल्टीपल एलिल का जो केस बनता है कितने दिन सर फिनो अगर पूछे तो तो बच्चे तो जीनो में बच्चा फॉर्मूला लगा लेगा एन इन टू एन प्लस वन बाई टू टू क्यों जी यहाँ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं नहीं ब्लड ग्रुप का मतलब कितनी एलिल थ्री एलिल थ्री एलिल तो यहाँ पर फिनो के लिए तो कितना आ जाएगा तीन थ्री प्लस वन फोर कितना हो गया फोर आ गया यहाँ पर अगर बात करें तो तीन एलिल है तो थ्री इंटू थ्री प्लस वन बाई टू थ्री इंटू थ्री प्लस वन फोर फोर इंटू थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व बाई टू सिक्स आ जाएगा सिक्स आ जाएगा तो चार तो फिनो और छह जीनो रेस्पेक्टिवली पूछ रखा है अपने को तो जीनो पहले बताना है याद रखना जीनो मतलब छह पहले आना चाहिए चार बाद में छह पहले चार बाद में ऑप्शन नंबर वन चला जाएगा अरे ठीक है भाई वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप में मान लो कि है ना चार एलिल है हाइपोथेटिकल भी दे सकते हैं चार एलिल है बिल्कुल यही फॉर्मुला यूज करना है बिल्कुल बिल्कुल फोर की वैल्यू आज का लेक्चर ये दिन सर यही खत्म करे बिल्कुल और आपसे थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट रहेगा एक तो जो इलेवंथ क्लास की एनसीईआरटी में हिस्टोलॉजी जो चैप्टर नंबर सेवन है उसमें ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रखी है ठीक है वहां पर थोड़ा सा बताया है लेकिन डिटेल में ब्लड ग्रुपिंग आपको सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर नंबर एटीन में बता रखी है वो ब्लड ग्रुपिंग जरूर पढ़ लेना आप क्योंकि वहां से ये एक तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक कौन से ब्लड में कौन सी एंटीजन कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है ये फंड आपका क्लियर हो जाएगा ट्वेल्थ का टॉपिक है तो इसका मतलब इलेवंथ से तो वो रिलेट होगा ही बिल्कुल होगा निश्चित रूप से होगा तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और अगले लेक्चर में आपके साथ जो है वो डाई हाइब्रिड क्रोस के क्वेश्चन अपन लेकर आएंगे क्यों ये सर तो इजाजत चाहेंगे आज के लिए ओके जय श्री थैंक यू